গাইজ আপনার আসলে এই যে যারা যারা এই মুহূর্তে জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর শুনছেন পাশাপাশি ফেসবুক লাইভে চলে এসছি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম ঠিকানায় সরাসরি জয়েন আছে সুইজানা এবং একটা জিনিস নিয়ে আমি আমার গেস্টের সাথে কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের মেন্টাল হেলথের যে প্রবলেমসগুলো এখন দেখা যাচ্ছে অনেক বেশি পরিমাণে বেড়ে গেছে এবং সেটা নিয়ে না না কোনো ভারী প্রশ্ন বা ভারী উত্তর সেশন এখানে হবে না এটা টোটালি আড্ডা হবে এবং সেই আড্ডাতে আজকের কি নিয়ে কথা বলবো সেটা আপনাকে একটু ধরিয়ে দিলে আমাদের আড্ডাতে আপনিও জয়েন করতে পারবেন মজা করে কথাবার্তা বলতে পারবেন এবং সেটা হচ্ছে গিয়ে ট্রাভেলিং দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ট্রাভেলিং অর এই ট্রাভেলিংয়ের বিষয়টা একজন ট্রাভেলারের কাছ থেকে যতটা ভালো জানতে পারবো আমার মনে হয় না আর কেউ ভালো করে জানাতে পারবেন সো আমাদের সাথে আজকে জয়েন করেছেন দি ট্রাভেলার তৌফিক হাসান মোহাম্মদ তৌফিক হাসান মিথুল জয়েন করেছেন আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম খুব ভালো আছি বিশেষ করে জাগো এফ এম রেডিওর সবাই শ্রোতাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্বাগত জানাচ্ছি পাশাপাশি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠানে আমাকে আসলে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য Thank you so much. You look so smart, brother. Like, why did you say that? Why did you travel and do fitness? No, no, I didn't hear that. Why did you say that? Why did you say that? আড্ডা দিব তো পরিচয় <laughs> সত্যি কথা বলতে ট্রাভেলিং যারা করে হ্যাঁ ওরা একটা বিগ কমিউনিটি সবার আসলে সত্যি কথা বলতে সবাই একটু আমি মনে করি যে আউট অফ এই যান্ত্রিক জীবন থেকে বেরিয়ে যাওয়া সবার মন এবং মনন একটু অন্যরকম খুব তাড়াতাড়ি বন্ধু হয়ে যায় সবাই সবাইকে হেল্প করার একটা মানসিকতা থাকে এবং অন্যরকম মানুষও থাকে যারা খুব ডেডিকেটেড ট্রাভেলিংয়ের প্রতি যারা খুব বেশি ট্রাভেলিং নিয়ে ভাবে এরকম প্রচুর মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে যাদেরকে আসলে আলাদা করে আলাদা করা যায় কিছুক্ষণ আগে আপনি আমাকে বলছিলেন ট্রাভেলিং ভাইয়া আমার এক পার্টনার আছে সেও ট্রাভেল করে তাকেও আর একজন এরকম ট্রাভেলিং ভাই বলেই খুব ট্রাভেলার ভাই বলেই সম্বোধন করে এফ বিতে লিখে ঘুরে ঘুরে দেখবো জগৎটাকে দেখব তো এই জায়গাটা থেকে মানে কেমন করে আপনার স্টার্টিং টা হলো যে দূর সাইড দুনিয়া পরে আমি আগে দেখে নেই দুনিয়া এই জিনিসটা কেমন করে এলো আসলে ব্যাপারটা খুব ফানি শুনতে ফানিও শোনাবে আপনি বাংলা সিনেমাও অনেক দেখেছেন যে অনেক নায়কে এরকম হয় যে তিন মাস ডক্টর সময় দিয়ে দেয় যে তুমি আর তিন মাস বাজবে ছ মাস বাজবে পরে আর বাজবে না আমি সিনেমা তখন দেখতাম ছোটোবেলায় তো সবাই টিভিতে সিনেমা দেখতাম তখন মাঝে মাঝে মনে হতো আমি যদি এরকম কখনো আমার লাইফে এরকম একটা ইনসিডেন্ট ঘটে ডক্টর আমাকে বলে দেয় যে তুমি তিন মাস ছ মাস বাজবে আমি বাবাকে বলবো যে আমাকে টাকা দাও কি কিসের জন্য টাকা দেবো আমি তোমার সম্পত্তি যে ভাগটা পেতাম তুমি সে টাকাটা আমাকে দাও কি করবি টাকা দিয়ে তুই আমি টাকা নিয়ে ওয়ার্ল্ড ট্রাভেলে যাব এবং সিনেমায় যেমন দেখায় বাস্তবে তো কখনো সেরকম হয় না যে নায়ক সব কাজ করছে হঠাৎ করে যেদিন মারা যাবে হঠাৎ করে সে মুখে রক্ত ওঠে হঠাৎ করে সুস্থ মানুষ মারা গেল তো এরকম একটা ছোটোবেলা মনে হতো আমার ট্রাভেলিংয়ের চিন্তা ভাবনা আসলে সত্যি কথা বলতে খুব ছোটোবেলা থেকেই আমি ক্লাস যখন প্রাইমারিতে পড়ি বা ক্লাস ফাইভে অথবা ক্লাস সিক্সে তখন আমাদের ওখানে একটা পত্রিকা ছিল এটা আমি অনেকজেকে বলেছি করতোয়া পত্রিকা সেখানে একবার একটা বিজ্ঞাপন এসেছিলো যে পাঁচ হাজার সাড়ে পাঁচ হাজার টাকাতে নেপাল ভ্রমণ বাসে করে এসি বাসে করে তো সেই সময় আমি টাকা জমা ছিলাম তখন থেকে আমি টাকা জমাই যে আমার এটা এটা কত সালে ঘটে না এটা প্রবলি নাইন এটা তো আমার স্কুলে ঘটনা এইট সেভেন এইটটি এইটে এইট হবে আর কি এইটটি এইট এইটটি নাইন এরকম হবে আর কি হ্যাঁ তো ব্যাপারটা তখন থেকে যে ঘুরতে যাব আমি ছোটোবেলা থেকেই একা একা ঘুরি অনেক জায়গায় আমার অনেক কাজিনরা যেখানে যাওয়ার সাহস করেনি ছোটোবেলাতে আমি একাই সেখানে গিয়েছি ছোটো থেকে মাথার মধ্যে ঘোরার পোকাটা একটু আসলে একটু ঘুর পাক্ষেত একটু পাগলাটেই বলতে পারেন আমি বৈষয়িক না মোটেই আমার মাথা সবসময় ভ্রমণই ঘুরে 
সুযোগ পেলেই আমি ঘুরতে যাই আমার কাছে জীবন মানে ভ্রমণ আমার কাছে আমার আত্মার খোরাক মানে ভ্রমণ আমার কাছে মনে হয় যে আমার হতাশা আমার সব শারীরিক বিষ মনের বিষকে দূর করার জন্য আমার একমাত্র ঔষধ হচ্ছে আমার ভ্রমণ আমি কাইন্ড অফ এডিক্টেড বলতে পারেন ট্রাভেলিং এর প্রতি ওয়াও এটা একটা অ্যামেজিং অ্যাডিকশন লাইক আমাদের অনেক বাজে অ্যাডিকশন রয়েছে এগুলো থেকে বের হয়ে যদি ট্রাভেলিং একটা অ্যাডিকশন হয়ে যেতে পারে আই থিঙ্ক সো যে অনেকগুলো জায়গায় আসলে বেটার হয় বিকজ উই নো দ্যাট যে ট্রাভেল ইজ দ্য বেস্ট মেডিসিন ফর গুড হেলথ ভাইয়া এই যে গুড হেলথ ব্যাপারটা বললাম আসলে কি আপনার কাছে মনে হয় যে মেন্টাল হেলথ প্লাস ফিজিক্যাল হেলথের জন্য ট্রাভেলিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আপনি সেটার আসলে কেমন পেয়েছেন ফলস ফলস ট্রুতিতে প্লিজ আমি বলবো যে আপনি যে কথাটা বললেন হেলথের ক্ষেত্রে এটা তো খুবই প্রাসঙ্গিক আপনি যদি ভ্রমণ করেন আপনার স্বাস্থ্যগত অন্য উন্নতি ভালো হওয়ার সুযোগ আছে কারণ আপনি যে কোনো ট্রাভেল করতে গেলে আপনার একটা প্রিপারেশান লাগে ট্রাভেলে গিয়ে আপনার অনেক অ্যাক্টিভিটি করেন সেক্ষেত্রে তো শরীরে সবই কাজে লাগে আমরা হয় কি যান্ত্রিক জীবনে চাকরি করছি কর্পোরেট লাইফ বাসা থেকে অফিস আসছি অফিস থেকে বাসা যাচ্ছি এক্সারসাইজ করার সময় পাই না আমরা জাঙ্ক ফুড খাচ্ছি বাট আপনি যখন ট্রাভেল করবেন তখন আপনার শরীর মন শান্ত থাকবে আপনার অ্যাক্টিভিটি হবে যেটা শরীরে কাজ করে যেমন আমি আমরা আমি খুব পাহাড়ে যেতে পছন্দ করি পাহাড়ে যেতে গেলে পাহাড়ে যাওয়ার যে স্ট্রেসফুল একটা টাইম যায় ট্রেকিংয়ের সময় বা তার আগে যে প্রস্তুতি থাকে এবং পরবর্তী সময় যেয়ে থাকে এটা কিন্তু আপনাকে আমাকে হেল্প করে সত্যি কথা বলিনি আমি কিন্তু ডায়াবেটিক পেশেন্ট আমি তারপরও ট্রাভেল করছি এবং আমি মনে করি আমার ট্রাভেলিং আমার ডায়াবেটিক ডায়াবেটিস তাকে একটা মোটামুটি আলসে কন্ট্রোল রাখে এবং আলসে হওয়া থেকে বাঁচায় কারণ আমি এখন যেমন আমি প্রচুর হাঁটছি এই মুহূর্তে হাঁটছি কারণ আমি ইভিসিতে যাব এভারেস্ট বেস ক্যাম্পে যাব প্ল্যান আছে ছ তারিখ ফ্লাই করার আগামী ছ এটার জন্য খুব আবার সব অ্যাক্টিভিটি ইন প্লেস আছে ধরুন প্রতিদিন দশ হাজার কিলোমিটার মিনিমাম হাঁটা দশ হাজার সরি স্টেপস মিনিমাম হাঁটা একটু সিঁড়ি ভাঙা আধা ঘন্টার জন্য সিঁড়ি ভাঙা ওঠা নামা এগুলো কিন্তু চলছে তো এগুলো কিন্তু আলটিমেটলি আমার হেলথকে ইম্প্রুভ করছে তো হেলথ এবং মনের ক্ষেত্রে আমি বলবো ট্রাভেলিংটা একটা বড় ভূমিকা রাখে ভালো রাখার ক্ষেত্রে এই যে ভাইয়া একটা কথা বলছিলেন যে গাইজ আমি আরেকবার একটু মনে করিয়ে দিই আমরা কিন্তু একজন ট্রাভেলার তার সাথে কথা বলছি ট্রাভেলার তৌফিক হোস তৌফিক হাসান এবং তৌফিক ভাইয়ার সাথে কথা বলতে বলতে অনেকগুলো জিনিসের ব্যাপার স্যাপার আমার মাথায় অলরেডি ঘুরপাক খাচ্ছি আমি যেগুলো জিজ্ঞেস করব আপনার যদি কোনো জানার থাকে কোনো কিছু তাহলে অবশ্যই আপনি আমাদেরকে কমেন্ট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম এটি কানাই লাইভে আছি এর বাইরে এস এমএস করে জানাতে পারেন আপনার কথাবার্তা যে কি চলছে কোথায় যাবেন বা অনেক স্টুডেন্ট আছে যে আমরা ওকে ঘুরতে যেতে ইচ্ছে করে কিন্তু বাজেট একটা বড় বিষয় আর টাকা নাই কই যাব সো এই যে ব্যাপারগুলো কাজ করে সেখান থেকেও আমি কোয়েশ্চেনের মধ্য দিয়ে আপনার কাছ থেকে আপনার হয়তো বা উত্তরটা নিব তবে আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনি এস করতে পারেন মোবাইলে মেসেজ অপশনে যাবেন গিয়ে টাইপ করবেন জিএফ এম তারপর কথাবার্তা লিখে পাঠিয়ে দেন টু এই নম্বরটাতে তফিক ভাই ঠিক ওটাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো যেমন আমার ভাই ও জীবনে প্রথম এই যে আপনার মতো ক্লাস সিক্সে যখন ছিল তখন একবার বাসা থেকে পালাই গেছে সিরিয়াসলি পালে গেছে এমন এক জায়গায় গিয়েছে মানে বাসা থেকে হচ্ছে কাইন্ড অফ বাবা ওকে পকেট মানি দিত ওই টাকাগুলো সে জমিয়ে বাসা থেকে চলে গেছে এবং সে কোথায় জানি ঘুরে টুরে আবার দুদিন পর ফেরত আসছে আমরা তো শেষ তখন তো চিন্তায় অস্থির অবস্থা তো ওর ওই যে ট্রাভেলিং এর যে ইন্টারেস্টটা ছিল এরকম অনেক স্টুডেন্ট বা অনেক পাগলামি আমাদের মাঝে আসে যে আমরা ট্রাভেলিং এ মানে মনস্থির করব কিন্তু বাজেট একটা বড় বিষয় হয়ে যায় সো এটার জন্য আপনার কোনো সাজেশন অর আপনি আপনার লাইফের কোনো এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারেন আমি আমার এফবি কাভার পেজে এরকম একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে দিয়েছি যে সবাই মনে করে যে ট্রাভেলার অনেক রিচ হয় হ্যাঁ কিন্তু একমাত্র ট্রাভেলাররাই জানে যে এটার পয়সা পয়সা তারা কীভাবে আসলে রেডি করে সত্যি কথা বলতে আমি যখন স্কুল লাইফে বা কলেজ লাইফ ইউনিভার্সিটি লাইফে ছিলাম তখন আমি সবখান থেকে পয়সা বাঁচাতাম সেভিংস করতাম আমার বাবা মা আমাকে যে পয়সা হাত হাত খরচ দিতে সেখান থেকে আমি পয়সা বাঁচাতাম ঠিক আপনার ভাই যেভাবে বাঁচিয়েছে একবারে সেম একটা সেম ঘটনা এইভাবে জমাতাম এবং 
এই যে সেভিংস করা বা এখন তো অনেকের অনেক সুযোগ আছে ফ্রিল্যান্সিং করে বা অনেক কিছু করে ইনকাম করার সুযোগ আছে অনেক ইউটিউবিং করছে এফবিতে পয়সা ইনকাম করছে ট্রাভেল কি এখন কিন্তু পেশা হিসাবে নেওয়া যায় আমার কিন্তু ট্রাভেলিং পেশা না আমি যদি শখের ইউটিউবিং করি আমি করোনা কালে একটা ইউটিউব চ্যানেল ক্রিয়েট করেছি গিয়েছি আপনার ইউটিউব চ্যানেলতে ঘুরে আসছি আজকে ট্রাভেলার টপিক নামের আপনার ইউটিউব চ্যানেলটা দারুণ করে ভাইয়া মানে আপনার প্রেজেন্টেশন খুব দারুণ ইউটিউবটা ধন্যবাদ আর যদিও আমার চ্যানেল খুবই একেবারেই খুব নতুন আমি আমার প্ল্যান আছে সামনে যে দিনগুলোতে যে ট্রাভেল করব সেখানে আমি ভালো করে আরো সাজাবো জিনিসগুলো ব্লগগুলো ক্রিয়েট ইনফরমেটিভ ইনফরমেটিভ করব তো আসলে একটা কথাই যেখান থেকে সুযোগ হবে সেখান থেকে সেভিংস করতে হয় বাজে খরচ না করতে আমরা ছোট বয়সে অনেকে স্মোকিংয়ের দিকে ঝুঁকে যাই অনেক ধরনের বাজে কাজে চলে যায় বাজেনের সাথে চলে যাই এখানে আমি বলবো যারা ট্রাভেল করে আমি তাদের কিন্তু এই জায়গাগুলোতে যাওয়ার সুযোগ অনেকটা কমে যায় বিশেষ করে ড্রাগের দিকে হ্যাঁ তাদের একটা টেনিসি থাকে আমাকে সেভিংস করতে হবে আমাকে টাকা জমাতে হবে একটা ট্রাভেল করতে হবে আমাকে অমুক জায়গায় যাবো তমুক জায়গায় যাবো তো এটাও কিন্তু ইনসিস্ট করে মানুষকে সঞ্চয়ই হতে আমার মতো হলে আবার হবে না আমি সঞ্চয় করি শুধুমাত্র ট্রাভেল করার জন্য আমার কোনো অন্য কোনো বৈষয়িক সহায় সম্পদ তেমন কিছুই নেই বাট আমার ট্রাভেলিং নিয়ে আমার আমি খুব বড় ট্রাভেলার না খুবই ছোট আমার মনের আনন্দে আমি ঘুরি আমাকে নিজেকে জাহির করার কিচ্ছু নাই আমি আজকে আমার আপনার সুযোগ করেছেন এখানে কথা বলার জন্য দিয়েছেন এটাতে আমি ব্লেস অ্যাম ব্লেসড যে বলবো যে ট্রাভেল করার জন্য ডেডিকেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট টাকা রেডি হয়ে যাবে টাকা চিনসে কিছু চিন্তা করতে হবে না বাট আমাকে বুঝে যেতে হবে কোথায় যেতে চাই কি যেতে চাই কেন যেতে চাই আমি কি ভালোবাসি দ্যাটস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ভাইয়া বিকজ সি মানে যারা আছেন যে হুট হাট করে অনেকে আছেন যে আবেগের বশবর্তী হয়ে উফ ওইখানে যাবো ওখানে যাবো একটা ব্যাপার তৈরি করে ফেলেন বাট উইথাউট প্রিপারেশান গাইজ এটা কিন্তু খুবই রেস্কে এবং এরকম অনেকেই আছেন যে ট্রাভেল করতে গিয়ে অনেক ঝামেলায় পড়েছেন আপনি এরকম আছে যে কোন এক জায়গায় গিয়েছেন ট্রাভেল করতে গিয়ে ভীষণ ঝামেলায় পড়েছেন কোন একটা ট্রাভেল এক্সপিরিয়েন্স আমি এখনো সেরকম কোনো জায়গায় ঝামেলায় পড়িনি আপনি একটা কথা বলছেন এই পয়েন্টটাতে আমি আসছি এখন অনেকেই অনেক জায়গায় ট্রাভেল করে প্ল্যান ছাড়া জি এই যে আমি বলবো যে ইয়াং জেনারেশন যারা ট্রাভেল করছে এনাদের অনেকেরই লক্ষ্যটা ঠিক নেই উদ্দেশ্যটা ঠিক নেই এবং প্ল্যান ছাড়াই ওঠার ডিসিশন হলো আমরাও করি আমাদের একদিনের ডিসিশনে আমরাও অনেক গিয়েছি বাট যেতে 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 আমরা প্ল্যান করে ফেলি কি করব কোথায় যাব কেন যাচ্ছি তো জায়গাটা সিলেক্ট করেই যাচ্ছি বাট ওখানে গিয়ে আমরা কি করতে চাই আমরা আমরা যেটা আমি যেখানে আমার পার্টনার আছে কয়েকজন আমরা একসঙ্গে ঘুরি ফিরি সব জায়গায় বা আমি একাও যদি কখনো যাই আমি সব সময় যেখানে যাব সেই জায়গাটাকে সেই প্রকৃতিটাকে একটু অনার করার চেষ্টা করি এবং তাকে এনজয় করার চেষ্টা করি এটা আমি মিসিং দেখি এখন যারা ট্রাভেল করে আমার কাছে মনে হয় যে অনেকেই ট্রাভেল করছে চেক ইন দেওয়ার জন্য যে আমি ফেসবুকে গিয়ে একটা চেক ইন দেবো অমুক জায়গায় গিয়েছি বালি খুব ভালো প্লেস আমিও গিয়েছি বালিতে আমি বলবো বালিতে গেলে এত সুন্দর জায়গা খরচ এত কম এয়ার ফেয়ার ছাড়া আপনি বালিতে ইন্ডিয়া থেকে অনেক কম খরচে সুন্দর সুন্দর জায়গায় ঘোরা যায় বিশ্বাস করা যায় না যে এত কম খরচে ওখানে থাকা খাওয়া গাড়িতে এত খরচ কম বাংলাদেশের থেকে তো অনেক অনেক কম ইন্ডিয়ার থেকেও কম তো যেটা বলছিলাম ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি যে আমরা আসলে আমাদের ডিসাইড করতে হবে আমরা কোন জায়গা যাচ্ছি কেন যাচ্ছি কী এনজয় করতে যাচ্ছি এখন না উইকেন্ডে আমরা প্রচুর মানুষ দেখি বিভিন্ন বাংলাদেশের স্পটগুলোতে প্রচুর সবটা জায়গায় প্রচুর ভিড় হয় মানে কিছু এনজয় করার মতো উপায় থাকে না আমরা আসলে ছুটি দিনগুলোতে ঘুরতে যাই উপায় নেই আমরা বিভিন্নভাবে সবাই ব্যস্ত কর্মজীবনে আমাদের জন্য ছুটিটা একটা বড় ফ্যাক্টর আমাদের দেশে বাট আমার মনে হয় এই জায়গাতে ইউরোপিয়ান আমেরিকানরা বন্য দেশের লোকের অনেক এগিয়ে ওরা কিন্তু ট্রাভেলের জন্য ছুটি নেই এটা একটা ভালো একটা পয়েন্ট ভাইয়া যে ট্রাভেলিংয়ের জন্য আলাদা ছুটি আবার হচ্ছে অনেক জায়গায় আমি শুনেছি যে যেহেতু আপনি নিজের একটা কর্পোরেট জব করেন যে কর্পোরেট সেক্টরগুলোতে এরকম আছে যে আপনি এতগুলো ছুটি পাবেন এবং এই ছুটিগুলো আপনি ঘুরে আসেন বা ইচ্ছে করে ওদেরকে ঠেলে হচ্ছে বলে যে তোমরা ঘুরতে যাও বিকজ এটা যে কতটা রিফ্রেশিং এটা আসলে বলার বাহিরে সো এই জায়গাটা কি আমাদের বাংলাদেশেই আমরা একটু পিছিয়ে যাচ্ছি যে যারা আসলেই আমাদের জীবনে পাঁচটা দিন দিয়ে দিচ্ছি বা ছটা দিন দিয়ে দিচ্ছি সেক্ষেত্রে আমরা পুরোপুরি পিছিয়ে আছি আমি বলবো পুরোপুরি পিছিয়ে আছি আমাদের দেশে কিছু এমএনসিতে এবং আমার ব্যাংকে এবং ভালো কর্পোরেটে আপনি এগুলো আছে এই প্র্যাকটিসটা আছে পেইড লিভও আছে যে আপনি টাকাও দিয়ে দেওয়া হচ্ছে অনেক জায়গায় ঠিক আছে আপনি 
আপনি মেন্টালি রিফ্রেশ থাকলে আপনার কাজের স্পৃহা বাড়বে আপনার যোগ্যতা বাড়বে দক্ষতা বাড়বে তো এখানে আমাদের যারা লোকালি যেসব প্রাইভেট সেক্টরে আছে আর তারা আসলে সত্যি কথা বলতে আমরা কাজের মধ্যে এত বেশি স্ট্রাগল করি কোম্পানিরাও এত বেশি স্ট্রাগল করে এই জায়গাটাতে আমরা এই কারণে অনেক পিছিয়ে আছি বা এই জায়গাতে এখনও দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগ ওভাবে আমাদের হয়ে ওঠেনি রাইট ভাইয়া আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের এই যে মানে আপনি কর্পোরেট একটা জব করতেছেন তার উপরে হচ্ছে আলাদা করে সময় বের করছেন ওদিকে আপনি আপনি একটা ফ্যামিলি ম্যান মানে সব কিছু মিলিয়ে মাঝে মাঝে বিরক্ত লাগে না ধুর কি করতেছি এত কিছু কিভাবে সামলাবো এই ব্যালেন্সটা কেমন করে করছেন আমার ক্ষেত্রে আমি একটু ভাগ্যবান বলবো আমি ভাগ্যবান বলবো যে আমি যেখানে চাকরি করছি আমি আমার ওনারাও আমার অফিসে বসেন তারা আমাকে খুব পছন্দ করেন তো আমার ছুটির ক্ষেত্রে আসলে এটা কখনো কোনো ইয়ে রাখে না কারণ আমি যখন কাজ করি আমাকে যত কাজ দেওয়া হোক দিন রাত আমি চেষ্টা করি যে আমি খুব ওয়ার্কহোলিক টাইপের মানুষ অনেক ছিলাম এখন একটু ফাঁকিবাজ হয়ে গেছি আমি আমার কাজকে প্রায়োরিটি দিই কাজকে পেন্ডিং রাখি না যদিও ডে টু ডে অনেক কাজ পড়ে যায় তারপরও ছুটিতে খুব বেশি ম্যাটার করে না কারণ আমার এই বলবো যে আমি আমার মতো ভাগ্যবান খুব কমই আছেন আমার আমার দু বিশেষ করে আমার দু তিনজন ডিরেক্টর আছেন আমাদের যারা ওনার তারা আমাকে এই সব বিষয়ে একদম খুব ফুল লিভার্টি দিয়ে দিয়েছে এবং ইনফ্যাক্ট আমি বলবো যে আমার যে ইভিসি ট্রেক আছে ওখানে আমার পার্টনার হচ্ছে আমার একজন পার্টনার হচ্ছে আমার একজন ওনার কোম্পানির একজন ওনার উনি আমার সঙ্গে যাচ্ছেন বাও বাপরে <laughs> আমাকে একটা পত্রিকাতে অনলাইন বেস পোর্টালে আমাকে কন্ট্রিবিউটিং এডিটর করেছে আমার লেখা আসলে সত্যি করা অর্থে সেভাবে হয়ে ওঠেনি ব্লগিংটাও ছিল না করোনাকালীন সময় এটা এসছে আগে শুধু চিন্তা করতাম যে না আমি আমার জন্যই ঘুরব এখন হয় কি দেখছি যে সবাই করছে প্লাস আমার ট্রাভেল করে আসার পরে যখন আমি ইউনিক একটা জায়গাতে যাই তখন মনে করেন যে এরপরে প্রচুর মানুষ এসে জিজ্ঞাসা করে কী দেখলাম কী খেলাম কী ঘুরলাম আশ্চর্য হয়ে গেছেন কাশ্মীর ঘুরে আসছি কাশ্মীরে কি সবাই প্ল্যান চাচ্ছিল যে কিভাবে গেলেন কিরকম খরচ পড়ল এবং ইন্টারেস্টিং কি জানেন যে আমার কাছ থেকে শুনে বাইশ জন মানুষ কাশ্মীর ঘুরে আসছে অন্যরকম সুন্দর কাছাকাছি সৌন্দর্যের জায়গা বলতে গেলে ইন্ডিয়া নর্থ টাকে প্রচুর সুন্দর আচ্ছা ভাই আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কি মানে আমার আমার লাইফে যেটা হচ্ছে যে আমি এই ছোট্ট জীবনে আমার হচ্ছে কোথাও ঘুরতে গেলে সব থেকে বেশি আমি প্রেশারে পড়ি হচ্ছে ওখানকার খাবার দাবার নিয়ে মানে দেখা যায় যে কোন একটা জায়গার হচ্ছে যেমন আমি কক্সবাজারে গিয়ে ভাই আপনি বিশ্বাস করবেন কক্সবাজারে গিয়ে মানুষ সি ফুড খাই আমি ওখানে গিয়ে আমরা পিৎজা খেয়ে আসছি আমার ফ্রেন্ডরা মিলে মানে খাবার দাবারে অনেক ঝামেলা হয়েছে তো এইরকম কোন প্লেসটাতে গিয়ে আপনার আসলে মনে হচ্ছে যে ধূত ধূর সাই খেতে পারতেছি না এখান থেকে বের হবো সো ডু ইউ হ্যাভ এনি কাইন্ড অফ এক্সপিরিয়েন্স লাইক দ্যাট আসলে সত্যি কথা বলতে ট্রাভেলারদের একটু অ্যাডাপ্টেবিলিটি ক্যাপালিটি ক্যাপাবিলিটি থাকতে হবে সব জায়গায় যেখানে যেটা পাওয়া যাবে সেটাই খেতে হবে তো আমি খাওয়া আমি আমি নট এ ফুডই গাই তো আসলে সত্যি কথা বলতে আমার আমার এক বড় ভাই আছে উনি খুব খাবার পছন্দ করেন ওনার সঙ্গে আমার একবার আমি চায়নাতে ট্রাভেল হয়েছে আমি চায়নাতে কয়েকবার গিয়েছিলাম তো উনি যা দেখে তাই খান হুম এবং উনি সবসময় আমাকে প্রতিটা ট্রাভেলের পরে এসে আমাকে প্রথম জিজ্ঞাসা করবে কি কি খেলা 
আমি এরকম যখন করি তখন তো সে খুব তুমি কিছু খাও খাইতে পারো তোমাকে সে ট্রাভেল তুমি হুদাই টিক দি টিক চিহ্ন দিতে গেছো এত বিল্ডিং দালান কোটা থেকে কী লাভ কিছু যদি নাই খেলা এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে আপনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানের সিনিক বিউটি দেখার পাশাপাশি লোকালিটি কালচার সম্পর্কে জানা ফুডকে এনজয় করা ফুডের ব্যাপারে আমি যা পাই তাই খাই অনেকেই অথেন্টিক চাইনিজ ফুডের ব্যাপারে একটা ইয়ে অ্যালার্জি আছে আসলে কেমন ভীতি আছে বাট আমি চাইনি চায়নার বেশ কয়েকটা প্রভিন্সে গেছি লোকাল চাইনিজদের বাসায়ও থেকেছি আমার কাছে খাবারটা না বেশ ভালো মনে হয়েছে খুব টেস্টি এবং একটা সমস্যা আমার একবার হয়েছিল আমি আই এম টকিং অ্যাবাউট নাইনটিন নাইনটি সেভেন তো আমি আমার এক বন্ধু গিয়েছি ইন্ডিয়া ঘুরতে আমার মনে আছে সেবার আমার দুশো ডলার মাত্র নিয়ে গিয়েছিলাম তো আমরা ঘুরতে ঘুরতে জয়পুর গেছি এই সাইডটা কলকাতা শেষ করে জয়পুরের দিকে গেছি তো জয়পুরে কয়েকদিন ঘুরছি আমাদের খাবার দাবার তেমন কিছু সহ্য হচ্ছে না পছন্দ হচ্ছে না তো এক রেস্টুরেন্টের দিকে গিয়ে বসেছি তো রেস্টুরেন্টে মেনু দেখে প্রথম দিনের ঘটনা তো মেনু দেখে দ্বিতীয় দিনের ঘটনা মেনু দেখে আমাদের কিছুই পরিচিত মনে হচ্ছে না তো ওইটার কি আমার বলছি যে এখানে তো কিছুই চিনছি না তো জিজ্ঞেস করছে যে আপনার কি বাঙাল থেকে এসছেন কি না ওখানে ওরা বাঙাল বলে তো আমি বললাম ইয়েস তো ওরা বলে ঠিক আছে আমি একটা কাজ করি আপনি একটা থালি নিন থালি নিন তো ঠিক আছে থালি নিলাম থালি তো সব কিছু বলে সব কিছু চলে আসবে চাল টাল তো তখন আসলে এই যে নতুন খাবারকে গ্রহণ করা বা নতুন করে কিছুকে ইয়ে করা এটা একটু ডিফিকাল্ট ছিল নাইনটি সিক্স তো অনেক আগের কথা তো চালটা যেটা ছিল ওরা চাউল বলে ভাতের মতো অর্ধ সিদ্ধ মানে এটাকে চাবি খেয়ে আমাদের মতো ফুল সিদ্ধ না চাবাই খেতে হবে চাবাই খেতে হবে তো খুব ইয়ে মনে হয়েছিল তখন ঝামেলাপূর্ণ মনে হয়েছিল যে কী দিল আবার এটা খেতে এটা খেতেও তো একদম একটা মানে অখাদ্য টাইপের জিনিস এরকম মনে হয় এরপরে তো সত্যি কথা বলতে খাবার নিয়ে এরকম কোথাও কিছু হয় না পাহাড়ে যখন যেটা পাই সেটাই খাই কোথাও বিস্কিট খাই কোথাও ফ্রুটস খাই কোথাও রান্না করে খাওয়ার ব্যবস্থা হয় কোথাও উপজাতি কোনো ঘরে বলি খেয়ে রান্না করে দিতে তারা দেন হুম এরকম একটা মজার ঘটনা আমি আপনাকে শেয়ার করি আমি দু সালের কথা বলবো নাফাকম যাচ্ছিলাম তখন তো সেদিন খুব ক্ষুধা লেগেছে বিকেল পাঁচটা নাগাদ এক বাসায় বসেছি রেমাক্রি বাজারে তো তারা খাবার রান্না করছে আমরা ওয়েট করছি এমন ক্ষুধা লেগেছে তো তখন সিলভারে বড় বড় বোল পাওয়া যেতে বোল দিয়ে আমরা চার পাঁচজন ছিলাম তো বড় বোল এক বোল ভাত দিয়েছে আর এখন একটা মোটামুটি বড় একটা বোলে ডাল দিয়েছে তো ডালের অবস্থাটা এমন ছিল যে ডাল দিয়ে তাকাইলে শুধু নিচে চার পাঁচটা ডাল দেখা যাচ্ছিল আর কোনো ডাল নাই শুধু পানি আমরা আমি আমার মনে আছে যে ওই ডাল লবণ এবং কাঁচা মরিচ তখনও চিকেন রান্না করছে তারা চিকেন শেষ হয়নি সেই ডাল দিয়ে অলরেডি আমি পাঁচ প্লেট ভাত খেয়ে ফেলেছি তারপরে চিকেন এসছে সেই চিকেন রান্নার দাঁত দিয়ে টেনে ছিটতে পারছি না তবু সেটা মজা করে খাচ্ছিলাম মানে ইন্টারেস্টিং সব জায়গায় ইন্টারেস্টিং মানে ট্রেকিং ভ্রমণের উপর আসলে ওই যে তৃষ্ণা বা ওই পিপাসাটা না থাকলে আসলে আমার মনে হয় যে আসলে ট্রাভেলার হওয়া যায় না মানে অনেকে আছে যে ট্রাভেল করতে যায় হচ্ছে আরে ওখানে গিয়ে খাবো বা ওখানে গিয়ে ঘুরবো ওখানে গিয়ে ঘুমাবো ভাই আমার এই জিনিসটা আসে যে অনেক হচ্ছে ঘুরতে যায় ঘুরতে গিয়ে ওখানে গিয়ে ঘুমায় আমি একটু আছি হালকা আচ্ছা যাই হোক তো আপনার পিপাসাটা কোথায় মানে সব কিছু মিলিয়ে আপনি নিজেকে ট্রাভেলার হিসেবে কেমন করে দেখেন আমি আমি একজন প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ বলবো নেচারটাকে আমার টানে আপনি যেটা বলছিলেন যে আমার অনেক পরিচিত আছেন যারা রিল্যাক্স করতে যান দুটো বারোটা একটা পর্যন্ত ঘুমান দুটা পর্যন্ত ঘুমান বা একবারে লাঞ্চ করতে যান তারা অনেকেই এরকম বলে আমাকে আরে ঘুরতে এসছি এত কি এত সকাল ভোরবেলা কেন উঠতে হবে আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম আমি দেশের বাইরে গেলে বা কোথাও গেলে আমি চেষ্টা করি আমার ফ্যামিলি ওইভাবে মোটা ইউজ টু তারাও খুব ঘুরতে পছন্দ করে আমি মোটামুটি সাড়ে সাতটার মধ্যে রেডি হয়ে যাই আমার বাচ্চারাও রেডি হয়ে যায় আটটার মধ্যে ব্রেকফাস্ট সেরে ফেলে বেরিয়ে যাই সারা দিন ঘুরে ফিরে একদম ডিনার করে হোটেলে ফেরি তো আমি যত কম সময়ে পারা যায় হোটেলে থাকতে এবং আমি সবচেয়ে পছন্দ করি প্রকৃতির কাছাকাছি গিয়ে চুপচাপ বসে থাকা যখন ফ্যামিলির সঙ্গে থাকে তখন তো ওদেরকে বেশি প্রায়োরিটি দিতে হয় তখন নিজের অনেকটা ইয়ে করা হয় না বাচ্চাদের দেখতে হয় ওয়াইফ সাথে আছে আমার ওয়াইফ যথেষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট তো সব কিছু মিলে আমরা ফ্যামিলিগত যখন ঘুরতে যাই সেটাও আমার জন্য খুব একটা ভালো করে ঘোরা সেটা ভালো ট্রাভেল হয়ে থাকে বাংলাদেশে এত এত মানে ট্যুরিস্ট প্লেস আছে মানে যেটা বলার বাহিরে হয়তো বা আমি নিজেই আমি নিজেই জানি না 
স্বাভাবিক তো এই জায়গাটা থেকে আমাদের মাঝে একটা ব্যাপার আছে যে আমি ট্রাভেল করতে যাব আমি বাহিরে যাব আমার পার্শ্ববর্তী দেশে যাব কিন্তু আমার দেশটা ঘুরতেই তো আমার পুরো জীবনটা চলে যাওয়ার কথা লাইক এত সুন্দর আমাদের দেশের বিভিন্ন জায়গা আছে তো আপনার এই পার্সপেকটিভটা কি হবে যে আমাদের বাংলাদেশের যারা আছি আমরা তারা ট্রাভেলার হিসেবে আসলে আমাদের দেশের যে স্পটগুলো ওগুলো কি নিচ্ছে কি না বা নেওয়া উচিত কিনা আরও বেশি আর একটা বিষয় হচ্ছে যে এই জায়গাটা থেকে আপনার সাজেশন কি হবে এবং আপনি এই আমাদের দেশের আসলে কতগুলো প্লেসে আপনি মন খুলে মানে বলতে পেরেছেন যে ওয়াও দিটস ইস মাই কান্ট্রি ওয়াও সত্যি কথা বলতে খুব বড় একটা বিষয় আপনারা আজকে আমি আপনি প্রশ্ন আমাকে বলেন এই বিষয়ে কথা বলতে গেলে তো শেষ হবে না আসলে আমাদের দেশের অনেক সৌন্দর্য আছে এটা বলে এই অনুষ্ঠানে শেষ হবে না আমি এতটুকু বলতে চাই যে মানুষের কেন একটা ধারণা তৈরি হচ্ছে দেশের বাইরে যাবার এর অনেকগুলি কারণ আছে একটা আপনি যদি দেখেন ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের একটা রেটিং আছে যে আমরা বাং ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে আমাদের রেটিং কত আমাদের রেটিং হচ্ছে একশো একশো চল্লিশ দেশের মধ্যে একশো বিশ নাম্বার পাশাপাশি ভারতের হচ্ছে চৌত্রিশ নাম্বার হ্যাঁ শ্রীলঙ্কার হচ্ছে সাতাত্তর নাম্বার সবাই আমাদের আগে শুধু পাকিস্তান ছাড়া পাকিস্তান হতো ওদের ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশনের কারণে ওরা এরকম জায়গায় আছে বাট এখানে সার্বিকভাবে সব কিছুকে বিবেচনা করা হয় আপনি ঘুরতে যাবেন ফ্যামিলি নিয়ে কি বাংলাদেশে সব জায়গায় যাওয়ার উপায় আছে বাংলাদেশের ভেরি চ্যালেঞ্জিং কেন মানুষ কেন উদ্বুদ্ধ হচ্ছে না বাংলাদেশের ট্রাভেলের প্রতি বাংলাদেশে যারা ট্রাভেল করে মোস্টলি ডে ট্রাভেল করে রাতের বাসে যায় দিনটা সারা দিন ঘুরে রাতের বাসে ফেরত আসে আপনি রেলিস একটা রিপোর্ট আছে পড়েছেন কিনা বিবিএস সার বিবিএস এর একটা সার বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স একটা স্ট্যাটিস্টিক্সের একটা সার্ভে করেছিল সেখানে এগুলো আসছে বাংলাদেশে কত পার্সেন্ট ট্রাভেল কী করে কী করে তো আমরা ডে ট্রাভেল করছি বিকজ অফ আমাদের যে অবকাঠামো এটা তো ঠিক করতে হবে ঘুরতে গেলে দেখুন আমি বাংলাদেশের মোটামুটি অনুষাইটা জেলায় আমার পা দেয়া হয়েছে হ্যাঁ আমি মোটামুটি অনেক জায়গায় যেতে পারিনি অনেক ম্যাক্সিমাম জায়গায় যেতে পারিনি ঘুরতে পারিনি বাট কিছু জায়গায় গিয়েছি রিমোট জায়গায় গেছে কিছু জায়গায় গিয়েছি কিছু জায়গায় গিয়ে আমার খুব ভালো লেগেছে যেমন আমি যদি আপনাকে বলি ছিয়ানব্বই সালের কক্স সেন্ট মার্টিনের কথা আর আমি লাস্ট দু হাজার আঠারো ডিসেম্বরে গেছি না দু হাজার উনিশের ডিসেম্বরে গেছি সেই সেন্ট মার্টিনের কথাটা অনেক পার্থক্য আছে দুটোর মধ্যে আমারটা প্রথমটা ছিল ওয়াও জি এবার পরের বার কি আমি কান ধরেছি আমি আর যাব না যখন লাস্ট গেলাম দু হাজার উনিশে তো এই যে দেখেন সত্যি করে বলতে আমরা সবুজকে ভালোবাসি পাহাড়ে আমি বান্দরবনের যে কোনো জায়গাতে গিয়ে আমি বলি ওয়াও পাহাড়ে ওঠে দিগন্ত জোড়া সবুজ দেখতে অবারিত আকাশ দেখতে ঝর্ণার পানি পড়া দেখতে এই যে ঝিরি যে কলকলিয়ে শব্দ করে পানি বয়ে যাওয়া শব্দ আমার খুব ভালো লাগে এখন এখন আমরা তো রক্ষা করতে পারছি না আমরা ঝিরি থেকে পাথর উঠিয়ে ফেলছি আমি আপনাকে বলবো জাফলংয়ের গল্প প্রচুর মানুষ আমরা সিলেটে চা বাগান দেখতে যাই সবুজ দেখলে তো চোখ জুড়ায় হ্যাঁ সেই সবুজ দেখতে যাই পাহাড় দেখতে যাই ঝর্ণা দেখতে যাই জাফলংয়ে যাই স্বচ্ছ পানি দেখতে কিছুটা স্বচ্ছতা যদি আমাদের মধ্যেও সেখান থেকে আসে স্বচ্ছ পানি দেখছি কিন্তু এই যে স্বচ্ছ পানি যে সৌন্দর্য যে পাথরগুলো ছিল সেগুলো তো নাই আমার জাস্ট বর্ডার পেরিয়ে ওপারে যাওয়ারও সৌভাগ্য হয়েছে আপনি যদি কখনো যান ডাউকি বর্ডারে পেরিয়ে জাফলং জিরো পয়েন্টের ওপারে যে ব্রিজটা আছে ওখানে কাছ থেকে বাংলাদেশটা দেখবেন আপনি যদি দুটো পানির রংকে চিন্তা করেন একটা সবুজ ঝকঝকে তকতকে একটা জ্বলছে চোখের সামনে এবং ইন্টারেস্টিং কি জানেন ওরা ওখানকার মানুষরা বড়শি দিয়ে মাছ ধরছে সেখানে এবং আপনার মনে হচ্ছে যে নৌকাটা পানিতে ভেস আছে এটা ভেসে আছে শূন্যে ভেসে আছে ডাউকি ইন্টারনেটটাকে সার্চ করলেই ছবিগুলো আসে এবং বাস্তবে এগুলো দেখা যায় ওখানে গেলে আর আমাদের এখানে আসলে কী দেখি আমরা বিরানভূমি হয়ে গেছে কিচ্ছু নাই পাথর ভেঙে ফেলা হয়ে হচ্ছে তো ওর আমাদের দেশে যদি এরকম অবস্থা থাকতো আমরা পাথর মাছও যদি থাকতো আমরা জাল দিয়ে মেরে শেষ করে ফেলতাম বড়শি দিয়ে মারতাম না ডাউকি বর্ডারের খুব কাছেই একটা জায়গা আছে সোনিং পেডিং নামে একটা ভিলেজ খুবই সুন্দর ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ওয়াটার একদম পানি আপনি যদি গ্রামে দুদিন চুপচাপ বসে থাকেন এই পাথরে নদীর পাশেই রিজোর্টগুলো আছে মানে হোমস্টে রিজোর্ট না তো হোমস্টেগুলো টেন্ট আছে অসম্ভব ভালো লাগবে আপনি কি থাকতে পারবেন এইরকম নদীর পাশে জাফলংয়ে থাকতে পারবেন সম্ভব না তা আমরা কেন ডেভেলপ হচ্ছি না এখানে কয়েকটা কারণ আছে আমি অনেক কষ্ট সময় নিয়ে ফেলছি না না অবশ্যই ভাই আমার আপনার উত্তরগুলোর মাঝে আমার অনেকগুলো প্রশ্ন ছিল যেগুলো বেরিয়ে আসছে প্লিজ কন্টিনিউ দেখুন যে আমরা ট্রাভেল করব আমাদের দেশে ট্রাভেলটা কিন্তু খুব এক্সপেন্সিভ আপনি যদি ট্রান্সপোর্ট চিন্তা করেন আপনি যদি ফুড চিন্তা করেন আপনি যদি হোটেল চিন্তা করেন আপনি যদি পার্শ্ববর্তী দেশের হোটেল কম্পেয়ার
আমি আজ পর্যন্ত কোনো রিসোর্টে বেসিক্যালি রিসোর্টে অফিসিয়াল কাজে যাওয়া হয়েছে বা ফাইভ স্টার আমি অফিসিয়াল কাজে থেকেছি বাট আপনি আমাকে বলেন যে আপনি ফ্যামিলি ম্যান আপনি রিসোর্টে ফ্যামিলি নিয়ে যান না কেন আমি বলবো যে আমি একটা রিসোর্টে দু দিন থেকে যে টাকা খরচ করব ওই টাকার সাথে সামান্য টাকা জোগাড় কর যোগ করলে আমার একটা দেশের একটা বাইরে একটা ভালো স্পট ঘুরে আসা সম্ভব এত এক্সপেন্সিভ তারপরও আমরা প্রফিট করতে পারি না আমাদের দেশে এটা বলতে পারেন যে আমাদের দেশের ট্যুরিজম তো সারা বছর হয় না আমি এখানে একটা বলবো আমি এখানে একটু ডিফার করব হ্যাঁ সব জায়গায় না দেখুন সব জায়গায় সারা বছর নেই কক্সবাজার এখন সারা বছর মানুষ যায় কিন্তু কক্সবাজারে কি হয় কক্সবাজারে গেলে চারশো টাকা দিয়ে আপনার আলু ভর্তা দিয়ে খাবেন আমি কক্সবাজারে মাত্র লাইফে চারবার গেছি পছন্দ করি না বিশেষ করে এত মানুষ যায় সবার একটা সমুদ্রের প্রতি একটা আলাদা ভালোবাসা আছে আমার একটু কম আমার একটু পাহাড়ের প্রতি আছে আমি ভাইয়া প্রথম সাগর দেখে কান্না করে দিয়েছিল আচ্ছা আচ্ছা আমার এত ভালো লেগেছে যে এত সুন্দর হয় দ্যাটস দ্য ফিলিং জোন করার জন্য কত বছর থেকে শুনছি নাফ জোন মহেশখালী জোন এই জোন এগুলো ডেভেলপ হবে কবে আমাদের ট্যুরিজম কবে ডেভেলপ হবে কবে আমরা এই যে আমাদের ট্যুরিজম একটু ফ্যামিলি নিয়ে গিয়ে ট্রাভেল করব সুন্দর করে থাকব ভালো হোটেল পাব আমাদের হোটেলগুলো প্রচুর পয়সা নিচ্ছে তো একজন ট্রাভেলার হিসেবে ভাইয়া আপনাকে জাস্ট হচ্ছে একটু ইন্টারাপ্ট করলাম যে অনেকে আছে যে এই যে আমরা সমস্যার কথাগুলো শুনছি অ্যাজ এ ট্রাভেলার আপনি আপনার জায়গাটা থেকে একটা সলিউশন এরকম করে দিতে পারেন যে আমি এটা চাচ্ছি তাহলে আমার মনে হয় যে আমার ভ্রমণটা আর একটু সহজ হবে আমার দেখা সহজ হবে এবং আমার কাজগুলো আরও সহজ হবে যেহেতু আপনি এটা নিয়ে কাজও করছেন তো এনি কাইন্ড অফ সলিউশন আপনার যারা এই জিনিস এই ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করছে তাদের জন্য কোনো টিপস আর সলিউশন সাজেশন এইটা আসলে সত্যি কথা বলতে অনেক বড় ব্যাপার হ্যাঁ এটা ট্যুরিজম বোর্ড আছে তারা কি অনেক চেষ্টা করছেন কতটুকু কি কি হচ্ছে কি করছেন আমি জানি না লোকালি যদি ট্যুরিজমটাকে ডেভেলপ করতে আমি বলবো যে একটা সমন্বিত প্রচেষ্টা দরকার আমাদের দেশে আমরা করছি কি ট্যুরিস্টটা একটু সোনার ডিম পাড়া হাঁসের মতো হয়ে গেছি হ্যাঁ সবাই গলা কাটার ধান্দা করছি যে যেভাবে যাবে সরি আমার ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য সবাই যেভাবে চেষ্টা করছি যে আসুক যা কার কীভাবে পকেট কাটা যায় গলা কাটা যায় সেরকম এরকম না করে গাছে ফল ধরলে গাছের মালিকও খাক সবাই খাক গাছ কেটে বা হাঁস জবাই করে ডিম বের করলে তো হচ্ছে না আমাদেরকে এই যে একটা সব কিছুর একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে খরচটাকে খরচটা একটা বড় ফ্যাক্টর এবং তার থেকে বড় ফ্যাক্টর আপনি একটা জায়গায় গিয়ে থাকবেন কোথায় খাবেন কি এই যে অপ্রতুলতা সব কিছুর এই জায়গাগুলোতে আমাদের কাজ করতে হবে এবং নিরাপত্তা হবে একটা বড় ফ্যাক্টর আমি ফ্যামিলি নিয়ে যাব আমার বাচ্চা নিয়ে যাব আমার ওয়াইফকে নিয়ে যাব ওখানে নিরাপদ কিনা আমরা প্রচুর বাজে ঘটনার কথা দেখি বাজে ঘটনা পড়ি চিন্তাই হয় অনেক ধরনের অকারেন্স ঘটে ট্যুরিস্ট এরিয়াগুলোতে অনেক পড়ছি এগুলোর মধ্যে দুঃখ দেয় পীড়া দেয় তো আমরা যদি এই নিরাপত্তাটা নিশ্চিত করতে না পারি আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে আমাদের অবকাঠামো তৈরি করতে হবে আমাদের পলিসি কত হাতে আমাদের আগাতে হবে দেখুন দু হাজার উনিশের পর থেকে তো কোভিড আসলো দু হাজার আঠারো উনিশে মোটামুটি সারা বিশ্বে একশো কোটি মানুষ ট্রাভেল করেছে সরি আমি খুব শক্ত শক্ত কথা বলে ফেলছি এটা মনে হয় আমার যতটুকু ইকোনমিক ইয়ের ওদের ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফ্রম ওরা বলছে যে দু হাজার তিরিশ নাগাদ একশো আশি কোটিতে যাবে তো আমরা কোথায় আছি আমাদের রেটিং কোথায় আমরা তো এখানে নজর দিচ্ছি না আমাদের সাথে মানে আমার যে রেটিংগুলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড করেছে ওরা এক থেকে সাতের মধ্যে আমাদের রেটিং মাত্র থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এ থেকে আমরা বুঝে নিতে পারছি যে আমাদের অবস্থানটা কোথায় আমাদের কোথায় কোথায় কাজ করতে হবে শুধু যে আপনার একটা ট্যুরিস্ট স্পট হলেই যে ট্যুরিজম ডেভেলপ হবে তা না এর সঙ্গে অনেক কিছু দরকার আছে আপনি ফরেন ট্যুরিস্টকে অ্যাট্রাক্ট করতে গেলে অনেক কিছু দরকার আছে দেশি ট্যুরিস্টকে করতে গেলে আপনার তো একটা এন্টারটেনমেন্ট দরকার আছে সন্ধ্যার পরে সন্ধ্যা মানে আপনার কোথাও ঘোরার জায়গা নেই টাইম স্পেন্ড করার জায়গা নেই হোটেল রুমে ঢুকে যেতে হবে নিরাপত্তা একটা বড় ফ্যাক্টর দিনের বেলায় অনেক সমস্যা হয় সেখানে সন্ধ্যার পরে আরও সমস্যা 
ভাইয়া এই যে জায়গাটা মানে জায়গাটা নিয়ে কিন্তু আসলে প্রচুর কাজ করার আছে এবং অনেক স্কোপ আছে আমার কাছে যেটা মানে অবভিয়াসলি ট্রাভেলিং ট্যুরিজম এই জিনিসটা নিয়ে বাংলাদেশে প্রচুর কাজ করার আছে এবং যারা ট্রাভেলার আছেন আমরা আশা করি যে তাদের থেকে আমরা কিছু আরও বেশি সাজেশনস পাবো প্লাস হচ্ছে ভাইয়া একদমই লাস্টলি যদি আপনার এই ব্যাপারটার দিকে একটু খেয়াল রাখেন যে যারা একদম রিসেন্ট ট্রাভেল করা শুরু করতে চাচ্ছে তো তাদের জন্য আপনার একদম ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট গাইডলাইনটা কি হবে অ্যাজ এ ট্রাভেলার আমি আমি শুধু বলবো যে একজন ট্রাভেলার হিসাবে মনের কথা শুনতে হবে হুম ডেডিকেশান থাকতে হবে মনের জোর থাকলে প্ল্যান থাকলে সব কিছু করার সময় এবং বলবো যে তারা যেখানেই যাবেন তারা যেন প্রকৃতিকে সম্মান করেন তারা যেন সেই জায়গাটাকে নেচারটাকে এনজয় করার চেষ্টা করেন কোনো ধরনের হই হুল্লোর এ আমরা ইয়াং যেন সে একটু বেশি হই হুল্লোর করে করে ফেলি এ ঠিক আছে মজা করবে সবাই তো মজা করার জন্যই যাচ্ছি বাট অ্যাম্বিয়েন্সটাকে খেয়াল রেখে পাশাপাশি ধর্মীয় অনুভূতিতে যেতে আঘাত না হানে এইটা আমি দেখি অনেকেই অনেক ধর্মীয় অন্য অন্য ধর্মীয় পোশাক যে হই হুল্লোর করে এটা আসলে এই জিনিসগুলোতে আমাদের একটু খেয়াল সবার ধর্মকে আমাদের সম্মান করতে হবে সব কমিউনিটিকে সম্মান করতে হবে সবার সাথে সুন্দর করে কথা বলতে হবে এবং সবার উপরে লোকালি যেখানে যাবেন সেই এলাকার মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে জানার চেষ্টা করতে হবে সেই জায়গাটাকে জাগানোর জানার চেষ্টা করতে হবে এটাই আসলে আমি বলতে চাই আমার নতুন ট্রাভেলার ভাই বোনদেরকে আমেজিং এবং ভাইয়ার একটা এই কথাগুলো আমার খুব দারুণ লেগেছে যে কবিতা যেরকম আমরা আসলে আবৃত্তি তখনই করতে পারি যখন সেটা আমরা আত্মস্থ করি এবং ট্রাভেলিংও সেই রকম একটা ব্যাপার যে আপনি যেখানে যাচ্ছেন সেই জায়গাটাতে আপনার নিজেকে ওই জিনিসটার অ্যাডাপ্টেবিলিটি অ্যাকসেপ্টেন্সি ওইটাকে ধারণ করা লালন করা তখন না গিয়ে আপনি একজন প্রকৃত ভ্রমণ পিপাসু ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারবেন সো সবার জন্য শুভকামনা এবং ভাইয়ার জন্য শুভকামনা এবং নেক্সট আপনার যে প্ল্যানটা আমি মানে আপনার জন্য শুভকামনা রাখছি ভাই এভারেস্ট বেস ক্যাম্প যেটা আপনি নেপালে যে নেক্সট ইয়াটা রাখছেন ছয় তারিখে সম্ভবত রাইট আমি ছয় তারিখে বাংলাদেশ থেকে ফ্লাই করার প্ল্যান আছে সত্যি কথা বলতে এভারেস্ট বেস ক্যাম্প প্ল্যানিংটা আমার অনেক বছরের আমার এর আগে তিনবার ক্যান্সেল হয়েছে একবার তো এয়ারপোর্ট থেকে ফ্লাইট ক্যান্সেল হয়েছে বলে চলে এসছি এবার আবার আসা লাগতেছে না মানে যাবেন যে না 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 আমার কোনো ভয় নেই অনেকে যেমন লুকলা এয়ারপোর্টে ফ্লাই করতে চায় না রাইট বিশ্বে দশটা ডেঞ্জারাস এয়ারপোর্টের মধ্যে একটা লুকলা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস এয়ারপোর্ট হ্যাঁ সেখানে আমার কোনো ভয় নেই ওখান থেকে তো হাঁটা মাত্র ধরুন একটা বারো দিনের ট্রেক এটার জন্য কিছু প্রিপারেশন দরকার আছে বাট আমি দেখেছি বাংলাদেশের তো খুব কমই গিয়েছে ওখানে বাট বাইরের ইন্ডিয়ানদেরকেও দেখেছি যারা ষাট বছরের মানুষও গেছে মহিলারাও গেছেন হাঁটতে তো এটা এমন করে উচ্চতা একটা ফ্যাক্টর মনের জোর থাকলে যে কোনো জায়গায় অ্যাচিভ করা যায় সো ভাইয়া মানে এই যে ট্রাভেলিং করছেন বা এই জিনিসটা প্যাশনের জায়গা থেকে প্লাস হচ্ছে ওকে ফাইন এটাকে নিয়ে সামনে আগানো ইচ্ছে আছে তো এটার কি কোনো ইয়া আছে যে আমি আরও দশ বছর করব বারো বছর বিশ বছর নাকি ওইটা যে যতদিন আমার মন চাইবে ততদিন যতদিন বেঁচে আছি যতদিন শরীর সামর আমাকে সাপোর্ট করছে আমার পা সাপোর্ট করছে ইনশাল্লাহ ততদিন ট্রাভেল করতে চাই আমেজিং কংগ্রেচুলেশনস ভাই এত সুন্দর করে আড্ডাটা দিয়েছে মানে আমাদের সময় স্বল্পতার কারণে আমাদের একটু শেষ করতে হচ্ছে একদম লাস্ট মোমেন্টে আপনার এনিথিং যা মানে আমি সবসময় আমার গেস্টকে এই ফ্লোরটা দিয়ে দিই যা ইচ্ছে ভাই আপনি জানাতে পারেন আমার অডিয়েন্সকে আমাকে আমাদেরকে প্লাস যারা লিসনার যারা হয়তো আমাদেরকে চুপচাপ শুনতে পাচ্ছে মানে শুনছে শুধু তাদের উদ্দেশ্য যদি কিছু বলা থাকে প্লিজ আমি আমার ট্রাভেলার ভাই বন্ধুদের কাছে শ্রোতা বন্ধুদের কাছে বলবো যে আপনারা সবাই ভ্রমণ করুন ভ্রমণ করলে মনের অনেক খোরাক তৈরি হয় শরীরের বিষ মনের বিষ ব্যথা বেদনা সব হারিয়ে যায় তো এটাকে এনজয় ট্রাভেলিং যখন করবেন এনজয় করার চেষ্টা করুন অনেক বাধা আসবে অনেক বিপত্তি আসবে অনেক আর্থিক সমস্যা আসবে আমরা বাংলাদেশের মতো দেশে বাস করি সেখানে আমাদের প্রচুর অর্থ আর্থিক অর্থনৈতিক সংকটে থাকতে হয় এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমাদের প্ল্যানিং করে সব কিছু করলে আমরা ট্রাভেল করলে আমাদের অনেক কিছু দূর হয়ে যাবে আমাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে আমাদের শারীরিকভাবে আমরা ভালো থাকবো হ্যাপি ট্রাভেলিং থ্যাংক ইউ সবাইকে ওয়াও আমেজিং একটা আড্ডা কিন্তু দিলাম হচ্ছে মোহাম্মদ তফিক হাসানের সাথে ট্রাভেলার তিনি একজন এবং শুধু একজন ট্রাভেলার শুধু একজন ট্রাভেলার না তার সাথে কিন্তু যখন মানুষ ভ্রমণ করে অনেক কিছু বেরিয়ে আসে এবং সেই জায়গাটা থেকে একটা পরিপূর্ণ মানুষ হবার অনেকগুলো ব্যাপারও কিন্তু আসলে বেরিয়ে আসে আমার কাছে যেটা মনে হয় সো ট্রাভেল করবেন এবং ডেইলি ডোজে আজকের আপনাকে পেয়ে খুব ভালো লাগছে ধন্যবাদ স্যার ভাইয়া যেটাই বলি রাখেন দারুণ একটা আড্ডা হলো আবার নেক্সট হচ্ছে আশা করি 
নিশ্চয়ই এভারেস্ট বেস ক্যাম্প অথবা কখনো নেক্সট আবার কোনো একটা ট্রাভেলিং শোতে আপনাকে আমি পেয়ে যাবো আগামীকাল বিকেল চারটায় Ooh, 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 ooh